नमस्कार आई एम डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह एंड दिस इज द क्वेश्चन पेपर एनालिसिस फॉर सीपीसी रिक्रूटमेंट एग्जाम साइंटिस्ट बी एनवायरमेंटल साइंस सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन सो दिस इज द क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर वन टू थर्टी सेक्शन वन ईच क्वेश्चन कैरीज वन मार्क एंड क्वेश्चन वन टू ट्वेंटी इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड इट हैज वन बाय सिक्स नेगेटिव मार्किंग तो गलती पर नेगेटिव मार्किंग है वन टू ट्वेंटी में और ट्वेंटी वन टू थर्टी मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है और नेट है नो नेगेटिव मार्किंग सो देर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन टू थर्टी एंड लेट्स लुक एट द नेक्स्ट सेक्शन फिर एक क्वेश्चन नंबर थर्टी वन टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टी है सेक्शन टू कैरीज टू मार्क मार्क्स ईच और क्वेश्चन नंबर थर्टी वन टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एंड और इसमें टू बाई सिक्स नेगेटिव मार्किंग है मतलब वन बाय थ्री नेगेटिव मार्किंग है तो एक गलत क्वेश्चन आंसर पर एक तिहाई नंबर काट ले जाएंगे और फिर एक क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टी है नो नेगेटिव मार्किंग ठीक है ये भी मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन का इस सेक्शन में टू मार्क्स है सो द टोटल क्वेश्चन पेपर इज ऑफ सेवेंटी मार्क्स सेक्शन बी इज ऑफ फोर्टी मार्क्स एंड सेक्शन ए वॉज ऑफ थर्टी मार्क्स एंड नाउ लेट सॉल्व द क्वेश्चन वन बाई इट इज क्वेश्चन नंबर वन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट द लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ द गैसेज जनरेटेड वेन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन म्यूनिसपल सॉलिड वेस्ट डिकम्पोज इन सैनिटरी लैंड आर मिथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज ट्रू बिकॉज मिथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर मोस्ट मोस्टली जनरेटेड सेकेंड फॉर इफेक्टिव कंपोस्टिंग ऑफ म्यूनिसपल सॉलिड वेस्ट इनिशियल कार्बन बाय नाइट्रोजन रेशियो ऑफ द वेस्ट शुड बी बिटवीन ट्वेंटी सिक्स टू थर्टी टू सो वेन इट सेज रेशियो शुड बी बिटवीन ट्वेंटी सिक्स टू थर्टी टू इट मीन द रेशियो ऑफ कार्बन इज वे हायर देन द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन और ये बात सच है कि जब भी कोई वेस्ट है वो जितनी आसानी से डिकम्पोज होता है वही वेस्ट आसानी से डिकम्पोज होगा जिसका कार्बन का रेशियो बहुत ज्यादा होता है कम्पेयर टू नाइट्रोजन क्योंकि नाइट्रोजन का रेशियो जब किसी भी वेस्ट में हाई होता है तो उसका डिकम्पोजिशन मुश्किल होता है तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि कार्बन का रेशियो हाई होना चाहिए ट्वेंटी सिक्स टू थर्टी टू होना चाहिए थर्टी टू टाइम्स ऑफ नाइट्रोजन ठीक है फॉर इफेक्टिव कम्पोस्टिंग ऑफ म्यूनिसपल सॉलिड वेस्ट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ वेस्ट शुड बी बिटवीन फोर्टी फाइव टू फिफ्टी फाइव परसेंट बाई वेट दिस इज ऑल्सो ट्रू क्योंकि जब भी हम कम्पोस्टिंग करते हैं चाहे नॉर्मल एनारोबिक कम्पोस्टिंग हो या वॉमिक कम्पोस्टिंग हो तो बहुत ही गीला होगा अगर वेस्ट तो उसका कम्पोस्टिंग सही नहीं हो पाता है तो इफेक्टिव कम्पोस्टिंग के लिए जो मॉइस्चर कंटेंट है वो अबाउट हाफ होना चाहिए टोटल वेट का ठीक है तो ये भी सही है सो ऑल द थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट सो द करेक्ट आंसर इज वन टू आंसर इज ए वन टू एंड थ्री ऑल आर करेक्ट ठीक है और आंसर भी यही है एग्जाम का क्वेश्चन टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वर्मिंग कम्पोस्टिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वर्मिंग कम्पोस्टिंग के बारे में सही नहीं है ए ड्यूरिंग द पैसेज थ्रू द वर्म्स एलिमेंट्री कनाल द ऑर्गेनिक मैटर इज कन्वर्टेड इन टू सिंपलर ह्यूमस रिच मटेरियल डू टू द एक्शन ऑफ एनजाइम एंड बैक्टीरिया This is true because all elementary canals of all animal animals have enzymes secreted by bacteria in them. Enzymes secreted by bacteria, and there is bacteria in the elementary canal, and then you secrete the elementary canal itself and the bacteria together. They secrete enzyme and decompose whatever food is there in the elementary canal. And the same thing happens with the earthworms also. So earthworm ka elementary canal mein bhi enzymes secrete hote hain, aur earthworm ke elementary canal mein bacteria hote hain, aur bacteria bhi apna enzyme secrete karti hai. So un sab ki wajah se जो है डिकम्पोजिशन होता है और जो कर, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है वो सिंपल ह्यूमन ह्यूमस रिच ऑर्गेनिक मैटर में तब्दील हो जाता है तो यही होता है वॉमिंग कम्पोस्टिंग तो ये सही है क्वेश्चन नंबर बी इट इज अ रिलेटिवली फास्टर प्रोसेस एंड टेक्स अबाउट ट्वेंटी फोर आवर्स टू कम्प्लीट हाँ तो वॉमिंग कम्पोस्टिंग दूसरी और कम्पोस्टिंग टेक्निक्स के मुकाबले फास्ट होता है वॉमिंग कम्पोस्टिंग इज सर्टनली फास्टर देन अदर एनारोबिक कम्पोस्टिंग टेक्निक्स At the same same time, if the weight of the composted material, the material to be composted, is the same as the weight of the earthworm, then it will take only twenty four hours to become to compost. So, if the amount of organic matter is the same as the weight of the earthworm, then it will take only twenty four hours to become to compost. So, if the amount of organic matter is the same as the weight of the earthworm, then it will take only twenty four hours to become to compost. So, if the amount of organic matter is the same as the weight of the earthworm, then it will take only twenty four hours to become to compost. So, if the amount of organic matter is the same as the weight of the earthworm, अर्थफॉर्म्स होते हैं वो वो अर्थफॉर्म्स होते हैं जो जमीन के नीचे जाते हैं और वो अर्थफॉर्म्स वर्मिंग कंपोस्टिंग के लिए सही नहीं होते हैं जो सरफेस डॉलर्स होते हैं जैसे आइटसिन या फोर्टिडा है वो नीचे नहीं जाता है वो सरफेस पे रहता है तो जितना कंपोस्ट आप उसमें डालेंगे वो तुरंत खा लेगा क्योंकि वो सर्फेस पे ही रहता है और वही कम्पोस्टिंग के लिए सही होता है तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है बिक
एंड ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ाया था अपने टेस्ट सीरीज में जैसे पीसीबी के लिए मैंने लॉन्च किया था कि मोस्ट सुटेबल स्पीशीज फॉर वोमेन कम्पोस्टिंग इज आईसीनिया फोजिडा तो ये क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पेट क्वेश्चन है वो मेरी कंपोस्टिंग से ये क्वेश्चन कुछ आता ही है आई सीना फोटोडा के बारे में पूछा ही जाता है तो ये भी सही है गलत है सी सो सो इस कार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट इस आंसर इज सी और सीपीसीबी ने भी यही आंसर दिया है ये इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मेरे प्रैक्टिस टेस्ट में भी था तो पता नहीं कि वो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं आया अभी तक तो जो मैंने पढ़ाया उससे मिलता मिलते जुलते क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं इन्वायरमेंटल साइंस के लिए क्योंकि मैंने इन्वायरमेंटल साइंस के लिए ही पढ़ाया था क्वेश्चन नंबर थ्री रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अ वेस्ट इज डेजिग्नेटेड एज हेज इट इफ इट हैज अक्यूट और लीथल डोज एल डी फिफ्टी ऑफ लेस देन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एम जी पर के जी फॉर फिफ्टी परसेंट पॉपुलेशन करेक्ट अ वेस्ट इज डेजिग्नेटेड एज हेज इट वेस्ट इफ इट हैज एन अक्यूट और लीथल डोज ऑफ मोर देन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड मिलीग्राम पर के जी फॉर फिफ्टी परसेंट लीथल डोज नो इट हैज टू बी लेस देन ट्वेंटी A waste is designated as hazardous hazardous waste based on the characteristics of corrosivity if it is not aqueous and when mixed with an equivalent weight of water produces a solution of pH less than or equal to pH more than or equal to two point five or less than equal to twelve. Okay. So one is clearly correct, and two and three are not so correct because. वन एंड टू आप देख सकते हैं या तो वन सही होगा या तो टू सही होगा और क्लियरली वन ही सही है ठीक है और जो थ्री है तो थ्री तो गलत है क्योंकि हैजरस सिर्फ क्रोसिविटी से नहीं होता है हैजरस एल डी फिफ्टी जो लीथल डोज फिफ्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है इन डिटरमाइनिंग दैजरस नेचर ऑफ अ वेस्ट तो क्लियरली टू एंड थ्री आर नॉट करेक्ट सो वन इज करेक्ट एंड टू एंड थ्री आर रॉन्ग ए इज द करेक्ट ऑप्शन और सीपीसीबी ने भी आंसर यही दिया ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है द प्रेजेंस ऑफ क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक पी वी सी इन द वेस्ट डज नॉट रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ डाइऑक्सिन एंड फ्यूरस वेन द वेस्ट इज इनसेनेटेड एट लेस देन एट हंड्रेड फिफ्टी डिग्री सेल्सियस क्लियरली इफ अ वेस्ट इज इंसनेटेड एट लोअर टेम्परेचर दैट इज लेस देन एट हंड्रेड फिफ्टी डिग्री सेल्सियस देन देर आर चांसेस ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ डाइऑक्सिन एंड फ्यूर बट इफ दट सेम वेस्ट इज इंसुलेटेड एट अ मच हायर टेम्परेचर देन देर आर लेस चांसेस ऑफ रिलीज ऑफ डाइऑक्सिन एंड फ्यूर क्योंकि किसी भी वेस्ट को अगर हम कम टेम्परेचर पर को जलाएंगे तो चांसेस है कि बहुत सारा अनबर्न पार्टिकल्स और टॉक्सिन निकलेगा पर अगर हम उसको हाई टेम्परेचर पर जलाते हैं तो मैक्सिमम जो एलिमेंट्स हैं वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट जाएगा सीओ टू होगा एच टू ओ होगा एच टी ओ हो सकता है ऑक्सीजन हो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है क्योंकि एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट जाएगा अगर उसको हाई टेम्परेचर पे हम जलाएंगे इफ यू बर्न समथिंग एट अ रियली हाई टेम्परेचर इट ब्रेक्स डाउन इनटू द सिंपलेस्ट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन सो देर लेस चांसेस ऑफ ऑफ रिलीज ऑफ डाइऑक्सिन एंड फ्यूर बट इफ यू बर्न दम एट अ लोअर टेम्परेचर लेस देन एट हंड्रेड फिफ्टी डिग्री सेल्सियस देन देर इज अ वेरी हाई चांस ऑफ रिलीज ऑफ डाइऑक्सिन एंड फ्यूर सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज A is the answer because A is not true. Other than that, dioxins and furans are among the most dangerous chemical elements, chemical agents. It's true they are known to be carcinogenic and lead to impairment of immune, endocrine, nervous, and reproductive system. This is also true. The presence of chlorinated hydrocarbons like PVC in the waste does not result in the release of dioxins and furans when the waste is incinerated at more than 950 degrees Celsius. This is also true. And similarly, the presence of PVC. in the waste does not result in the release of dioxins and furans when the waste is incinerated at more than 1050 degrees celsius so both these three all these three statements are correct only a is the one which is not correct so a is the answer okay or cpc tv ne bhi a ko hi answer diya question number 5 which of the following is the nodal agency in india for the undp unep united nations environment program so all environmental activities in india are under the control of minister of environment forest and climate change earlier this was called minister of environment and forest now it's called minister of environment forest and climate change a is the correct option aur cpcb ne bhi yahi diya hai aur ye sari jo agencies hain ye fir minister of environment forest and climate change ke niche aati hain question number 6 if an increase of 10 decibel represent, represents a 10 fold increase in sounding intensity 
an increase of 30 decibel will represent how many represent dash fold in intensity. Iska answer hona chahiye. Aisa. Increase of 30 decibel hota na chahiye. So 10 to the power 3 ho jayega. Thik hai? Aur wo hoga 1000. 1000 fold. So yaha pe answer hoga 1000. Thik hai? D is the correct answer. 7. If in the, its simplest form, photochemical smog formation can be expressed as P plus Q plus sunlight is photochemical smog. Okay. What are the precursors P and Q respectively? Precursor means reactants. Kya hai? A, VOCs and NOx. We all know this is the simplest question. I have made an entire video lecture on this photochemical smog and also a test series. Test your knowledge on photochemical smog. You can check it out on my channel. The link is in the description box. Volatile organic carbons and nitrogen ox oxides are the precursors in photochemical smog. It's the simplest question. So, there is nothing else in this. Now, as I have seen questions, I have studied all the ones that I have studied. Question number 8. Which of the following options are now established as the three domains of life based on the work of Carl Woos, Carl Carvies, whose work broke the prokaryotic eukaryotic paradigm in microbiology based on the 16SR RNA analysis. So, this is the B. Eubacteria, archaea and eukarya. And I will show you this. So, this is the Google search. Kiya tha, hai, as shown in figure below, bacteria domain was formerly eubacteria kingdom. Archaea domain was formerly archaeobacteria kingdom. The eukarya domain includes all forms of eukaryotes, kingdoms, plants, animals, protists and fungi. I will give the link in the description box and you can go through the details. Okay? The correct answer is B. Or CPC will give this answer. Question number 9. Vinogradsky column WC is a model ecosystem used for studying aquatic and sediment microorganisms. Which one of the following materials is suitable for making a cylindrical container that will serve the purpose for preparing Vinogradsky column? So, cylindrical container will be made. Which will be made? Mud will be made. Glass will be made. Stainless steel से बनेगा या wood से बनेगा? Clearly अगर cylindrical container बनाना है जिसमें कि आपको bacteria रखना है, तो ना mud से सही होगा क्योंकि बाहर से कुछ दिखेगा ही नहीं, और wood से भी सही ना हो क्योंकि बाहर से कुछ दिखेगा भी नहीं। तो ये process of elimination के तहत हम mud और B wood को हटा देंगे। So by the process of elimination, we all know that mud and wood will not be good container, good cylindrical container. So we'll eliminate these options A and D. Now we have two options B and C. So glass is a Transparent cylinder and that will help you see through and see the entire microorganism colony. Whereas stainless steel is an opaque cylinder and will, will form an opaque cylinder and it will not help you see through. If you stainless steel ka cylinder, you will not be able to see it. You will not be able to see that there is a colony, colony hai, bacteria, a microorganism could change in the substrate. Mein. So, the answer will be B. If you are making a cylinder, a cylindrical container, then the answer cylindrical container is glass. And in the lab, cylindrical containers, whether BOD bottles, whether it is anything, in most cases, they are made glass. So, clearly, you can use all the common sense to eliminate the extra extra options from the process of elimination. And the answer will be glass. And the answer will also be glass. So, in this way, I have launched the latest test your knowledge series. In that way, I have also प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन को यूज करना सिखाया है कि कैसे अगर आपको आपको सही उत्तर नहीं पता है तो भी आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के और प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो ऑप्शंस है उनको हटा सकते हैं कि वो क्यों गलत है और फिर जो बच जाता है वही ऑप्शन सही होता है ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन इसको भी प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से ही सही उत्तर पकड़ेंगे हम द पॉलिमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर इज अप्लाइड टू एनवायरमेंटल डिटेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वन एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्निक इज टू एनहांस जीन प्रोब डिटेक्शन ऑफ Specific gene sequences by exponentially amplifying a target sequence using short single standard DNA sequence called primers. PCR significantly enhances the probability of detecting rare sequences in heterogeneous mixture of DNA. Rare sequences in heterogeneous mixture of DNA. This point is important. Hai. Which of the following sequences may be the only suitable to be, may be the only one suitable to be used as a primer for PCR reaction? Okay. This sequence is G A C C A C A C U A C A G C G A G G A C A A. And this is G A C U 
ए सी ए सी यू ए ए ए जी यू जी ए जी जी सी यू ए जी ए सी सी ए सी ए सी टी ए ए ए जी सी सी ए जी 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 सी 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 जी ए और जी ए यू यू ए सी ए सी यू ए ए ए जी यू जी ए जी जी सी यू ए ठीक है अब ये जो ऑप्शन है सी उसमें एक ये रेयर सीक्वेंस है टी जो और किसी में नहीं है तो तुक्का यहां मारा ना होगा क्योंकि पीसीआर चेन रिएक्शन के बारे में मुझे लिमिटेड नॉलेज है तो मैं आपको ये क्वेश्चन पर एक स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से सॉल्व करें कि स्टूडेंट को कैसे सॉल्व करना चाहिए तो तुक्का लगेगा कि ये बाकी सारे सीक्वेंस के मुकाबले यही एक सीक्वेंस यूनिक है जिसमें कि ये टी है जो कि और कहीं नहीं है तो चांसेस है कि यही सही उत्तर है क्योंकि आपको एनी anyway सही आंसर नहीं पता तो अगर आपको तुक्का मारना है तो फिर इसी को मारेगा और जो सीपीसीबी ने आंसर दिया था वो भी यही आंसर दिया था सी ही आंसर था क्वेश्चन नंबर टेन तो टोटल फिफ्टी क्वेश्चन है जिसमें की टेन क्वेश्चन मैंने आज सॉल्व कर दिए हैं और अगले चार दिनों में मैं और बाकी के टेन फिफ्टी फोर्टी क्वेश्चन भी सोल्व कर दूंगी so till then stay tuned and keep watching my channel and please do check out the description box for more be exam ready with me throughout the year